ओम शांति आज के आठ अगस्ट दो हज़ार बस हमें शुनि प्रत साकार बांगला मुरली आजकल महावक्य यही महावक्य बाबा मिस्टी बाच्चारा बाबा एस तुम्हारे ज्ञान जुगे द्वारा प्रकृत श्रृंगार कराते श्रृंगार के खराब कर दे देहबोध अर्थात देह अभिमान तई देहर प्रति ममत दूर करते हैं आजकल महान महावक्य बाबा के बोल मूल भूल कथाय से भूल के बाबा आज के धरिए दीचन देहबोध के अनेक अनेक दूर करते हैं आजकल प्रश्न ज्ञान मार्गर उँचू सीढ़ी के चढ़ते परे के से अभिज्ञ सम्पन्न होते परे उत्तर जार निजे देहर प्रति और को देहदार प्रति ममत नहीं एक बाबार प्रति हृदय सत्यिकार प्रीति जार आजे कारुर नाम रूपे आकृष्ट है ना से ही ज्ञान मार्गर उच्च सीढ़ी चढ़ते परे एक बाबार प्रति जार हृदय प्रेम आवना आई बाच्चा सब आशा पूरण हो जाए बाबा ता अवश्य पूरण कर से ज्ञान मार्गर उच्च सीढ़ी चढ़ते परे यही नाम रूपे फेसे जावर रोग बड़ कठिन सकल द्वारा सम्भव है ना तई बाबा सतर्क करें बाछारा तुम्हरा एके अपर नाम रूपे आकृष्ट हो निजे पद भ्रष्ट करो ना ये तुम्हारे अनेक अनेक हानि कर आजकल गीत तुम्हें पे हम सारा जगत के पे गे तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया जमी तो जमी आसमा पा लिया ओम शांति मिष्टि मिष्टि बाच्चारा गीतर अर्थ खूब भलो भाव जेने गए तईना तबु बाबा एक एक लाइन अर्थ हमें दें आबाद के रिवाइज करान एर द्वारा बाच्चारा मुख खुलते थके कारण यही नतन ज्ञान एन सकल के बोझाते हैं तरज तुम्हारे प्रैक्टिस चाह अर्थ खूब सहज एन तुम्हरा बाच्चाराई बाबा के जान तुम्हरा के एव तुम्हरा जान बाबा के ताओ तुम्हरा जान तुम्हरा के जान तुम्हरा हमें ब्राह्मण ब्राह्मणी यह समय शूद्र थे तुम्हारा ब्राह्मण हो तुम्हारे प्रकृत एख पवित्र जीवन शिव वंशित सम्पूर्ण दुनिया सकल सन्तानाई हल भगवान सन्तान एखे नतून रचना रचित हे जाओ भगवान हाथे ये तुम्हरा बुझते पर पृथिवीर क्यों जाने ना तुम्हारा जान जो बाच्चारा असीम जगत पितार का ब्राह्मण ब्राह्मणी सम्पूर्ण विश्वर बादशाही एक् ग्रहण करवा लटारी प्राप्त करवल आकाश कैन सम्पूर्ण धरणी तर मजे सागर नदी एर मध्य सब एस जाए सब किस नहीं प्रपार्टी बाबार सम्पत्ति सम्पत्ति बाबा आपनर का सम्पूर्ण विश्वर बादशाही ग्रहण कर अनुभव तुम्हारे अभिव्यक्ति पुरुषार्थ कर आगामी दिन शतजुगे जाबा कल्प कल्प बाबार का उत्तराधिकार ग्रहण करी ये तुम्हारे एन अनेक अनेक अनुभव हो तईना जख राजत्व करी तक सम्पूर्ण विश्व विश्वर ऊपर अर्थात भारतवासी राजतव है द्वित को देश थे ना द्वित को राज्य थे ना और राज्य ही तक थे ना चंद्रवंशी तक थे ना केवल सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण राज्य था डिनायसटी चलते थके बाकी तो सबा पर आसे एव तुम्हरा एखे जान शतुगे जानबे ना त्रेता जुगे जानबे ना वोने तो यब विषय एसब किच स्मरणे तुम्हारे थकबे ना कारण राजत और तुम्हारे प्रारब्द ये भोग करते करते तुम्हारे सत्य त्रेता आढ़ाई हजार बस केटे जाए जानते पर उत्तराधिकार का कार का पे देवत जीवने तुम्हारा जानबे ना तक तुम्हारे तक अनेक रकम प्रश्न मन आस कारण ड्रामाते तुम्हारे पार्ट थकबेना जदि कार का पे जानते परे तो भावे पे यार प्रश्न उठबे तो प्रश्न अनेक प्रश्न अनेक पैचर मध्य तुम्हारा पड़े जा केवल मात्र ये समय अर्थात संगम जुगे जख सम्पूर्ण सृष्टिचक्र नलेज तुम्हारे प्राप्त है यार यलेज आर हारिए जा सतुगे तथा जुगे थकबेना तुम्हारा एन जान जो असीम जगत पिता परम पिता परमत्मा एस जा गीतार भगवान बला है भक्ति मार्गे पूर्वे सबाई सब शास्त्र शुरुमणि गीत शुने भक्ति मार्गे शुरूते व्यसदेवजी बसे गीत लिखे महाभारत लिखे गीतार संगे भागवत महाभारत जुक्त कर दिए भक्ति अनेक समय पर शुरू है तर हिसाब बाबा बोल धीरे धीरे मंदिर तैरी है शास्त्र लेखा शुरू है ये तीन सौ के चार सौ वर्ष समय लेगे जाए तुम्हरा एन बाबार सामने बसे शुनस एन अविनाशी एन ज्ञान शुनस तुम्हारा जे ज्ञान आधारे तुम्हारा आढ़ाई हजार बस तुम्हारा प्रलब्ध पा तुम्हरा बाछारा जान जो परम पिता परमत्मा ब्रह्मार तने एस एखी 
এখন ব্রহ্মার তন দ্বারা আমাদেরকে এখন জ্ঞান শোনাচ্ছেন আমরা আবার এসে ওনার বাচ্চা ব্রাহ্মণ হয়েছি শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে সত্যযুগে এই কথা কেউ জানে না যে আমরা আবার চন্দ্রবংশীতে যাব এখন বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র বোঝাচ্ছেন সত্য ত্রেতা দ্রাপর কলি আদি মধ্যের অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন বাবা এ সৃষ্টির অন্ত আদি মধ্যের জ্ঞান শোনাচ্ছেন জানেন জানেন বলেই তো জানেন আমাদেরকে শোনাচ্ছেন তাকে বলা হয় জানি জানন হার অর্থাৎ তিনি নলেজফুল তিনি সর্বজ্ঞ পূর্ণ জ্ঞানী তিনি এই কার নলেজ এ কথা কেউ জানে না দুনিয়াতে কেবল নাম রেখে দিয়েছে গডফাদার হলেন নলেজফুল অর্থাৎ তো তাও ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে যে ভগবান আমাদের অন্তরের সব কিছু জানেন আমরা কি ভালো করছি মন্দ আসলে তার অর্থ এই নয় তিনি সর্বজ্ঞ তিনি পূর্ণ নলেজফুল তো ওরা মনে করে যে ভগবান সকলের মনের কথা বসে জানতে পারে তা কি করে সম্ভব কর্ম করার জন্য তোমাদের বিবক দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে মন দিয়েছে তো সেইগুলো খাটিয়ে তোমরা কর্ম করো তার জন্য ভগবান দায়ী নয় তোমরা এখন জানছ যে আমরা শ্রীমত অনুসারে চলি বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো যাকে তোমরা আধা কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছ এখন তোমরা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত করো তখন তোমাদের ভক্তি চলে যায় জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য শতযুগ হলো দিন আর কলিযুগ হলো রাত তোমাদের পা নরকের দিকে আর মুখ স্বর্গের দিকে এখন এই সত্য পরমপিতা তোমাদের কাছে তুলে ধরছেন তোমরা বাবার ঘর থেকে শ্বশুর বাড়ি আসবে কারণ পরমধামে যাবে তারপর তোমরা সত্যযুগে আসবে এই প্রিয়তম শ্রী বাবা আসেন তোমাদেরকে সাজাতে কেননা তোমাদের এখন সাজগুজ খারাপ হয়ে গেছে মায়া তোমাদেরকে একেবারে কাঙ্গাল করে দিয়েছে পতিত হয়ে গেছো তোমরা শৃঙ্গার তোমাদের খারাপ হয়ে গেছে এখন সবাই পতিত পাপি নিচ হয়ে গেছো তোমরা এখন বাবার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছ এ সাধারণ কথা নয় গুণহীন থেকে তোমরা গুণবান তৈরি হচ্ছ তোমরা জানো যে বাবাকে স্মরণ করলে আর বুঝতে পারলে আমরা আর কোনো পাপ কর্ম করব না আড়াই হাজার বছর কোনো তমপ্রধান জিনিস আমরা ভোজন করব না সত্যযুগ ত্রেতা যুগ সাধারণ কথা নয় মানুষ তীর্থে যখন যায় তখন বেগুন ত্যাগ করে আসে কেউ আবার মাংস মাছ ত্যাগ করে আসে তো বাস্তবে তো এখন হলো পাঁচ বিকারকে দান দেওয়া কেননা দেহবোধ হলো সবচেয়ে খারাপ দেহবোধ থেকে তো পাঁচ বিকার জন্ম নেয় প্রতি মুহূর্তে দেহের প্রতি মমত্ব তোমাদের এসে যায় বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা এই দেহের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করো এটা তোমাদের এখন করণীয় কর্তব্য নিজের দেহের মমত্ব দূর না হলে তখন অন্য অন্য কোনো দেহদারের প্রতি মমত্ব তোমাদের এসে যাবে যে বিমার তোমাদের কখনও তোমাদের মন থেকে যাবে না বুদ্ধি থেকে যাবে না বাবা বলেন বাচ্চারা একের প্রতি প্রীত রাখো এক হচ্ছে তোমার শিব বাবা অন্যের নাম রূপে কখনও আকৃষ্ট হয়ো না বাবা গীতের অর্থ বুঝিয়েছেন কারণ এখন এই ধরতি কেন আসমানও আমাদের হয়ে গেছে বাবা আমাদের হয়ে গেছে তাই না তো আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আবার অসীম জগতের এই স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণ করছি এই বাদশাহীকে কেউ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আড়াই হাজার বছর সেখানে রাবণ থাকবে না এখানে আর দ্বিতীয় কেউ নেই তাহলে কিভাবে কেড়ে নেবে বলো বাচ্চারা তোমাদের এখন শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে যদি না চলো তাহলে মনে রেখো কখনোই উচ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না এটা বাবার অভিশাপ নয় এটা বাবার সাবধানী শ্রীমত অবশ্যই সাকারের দ্বারাই গ্রহণ করতে হবে কারণ ব্রহ্মার শরীরে যখন এসেছেন সাকার দ্বারাই তিনি শ্রীমত প্রদান করবেন প্রেরণার দ্বারা নাই কিন্তু কারুর তো আবার অহংকার এসে যায় যে আমরা তো শিব বাবার প্রেরণাতেই প্রেরণা গ্রহণ করছি তা কি করে হয় প্রেরণার কথা যদি হতো তাহলে ভক্তি মার্গে কেন প্রেরণা দিতেন না যে মনমনা ভব তো আমাকে স্মরণ করো ভক্তি মার্গেই তো দিতেন না ভক্তিতে ভগবান ভাবনার ভাবনার ভাড়া প্রদান করেন ভাবনার আশা পূর্ণ করেন এখানে তো সাকার এসে ভগবানকে বোঝাতে হয় এটা ড্রামাতে ভগবানের পার্ট সাকার ব্যতীত তো কিভাবে মত দিতে পারেন বলো অনেক বাচ্চা আবার বাবার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন আমরা তো শিব বাবারই সন্তান তো তোমরা জানো যে শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ বানান এ প্রকৃত প্রসেসিংয়ে তোমাদের চলতে হবে প্রথমে তো বাচ্চা তৈরি হয় তাই না তারপর বোধ প্রাপ্ত হয় ছোট থেকে বড় হয় তো আমরা ব্রহ্মার দ্বারা দাদুর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি তো ব্রহ্মা হলো বাবা আর শিব বাবা হলেন ঠাকুর দাদা ঠাকুর দাদা শিব বাবাই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে আপন করে নিচ্ছেন তিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন তো বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখলে আমাদের সব আশা পূর্ণ হয় এই ভালোবাসা খুব গভীর হওয়া প্রয়োজন সাধারণ ভালোবাসা নয় গভীর ভালোবাসা তোমরা সকল আত্মারা বাবার প্রিয়তমা হয়েছ এখন আশিক হয়েছে বাবা এখন মাসুক ছোটোবেলায়ও লৌকিক বাচ্চারা বাবার আশিক হয় তাই না 
বাবা বাচ্চা বিনা থাকতে পারে না বাচ্চা বাবা বিনা থাকতে পারে না বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে বাচ্চা বড় হতে থাকবে আর তার বোধ আসতে থাকবে এই সংসারের নিয়ম এখনে বাবা বলছে এই সময় তোমাদের পারলৌকিক পিতারও তাই নিম তোমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান সবাই আত্মা এই সত্য তোমরা এখন জানছ তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তোমরা গ্রহণ করছো আত্মিক গুণ তোমাদের শক্তি তোমাদের এই সময় প্রাপ্ত হচ্ছে যার দ্বারা আড়াই হাজার বছর তোমরা আত্মিক শক্তিতে তোমরা শতযুগে সকল সকল সুখ সম্পত্তি তোমরা প্রাপ্ত করবে বাবার আশিক হলে তোমরা সব আশা তোমার সব আশা পূর্ণ হয়ে যাবে হৃদয়ে কোনো আশা রেখে অর্থাৎ আশা রেখে প্রিয়তমা প্রিয়তমকে স্মরণ করে এটাই তো নিয়ম তো বাচ্চারা বাবার আশিক হয় উত্তরাধিকারের জন্য এখন তোমরা আশিক হয়েছ এক মাসুকের এক মাসুক হলো শিব বাবা বাবা আর তার সম্পদ স্মরণে থাকে এখন এ হলো জাগতিক কথা এখানে তো আত্মাকে আশিক হতে হবে পারলৌকিক মাসুকের যিনি সকলের মাসুক সকল পরমাত্মা সকল সন্তানের পিতা তোমরা জানো বাবার কাছ থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি এতে সব কিছু এসে যায় এখানে ভাগাভাগির কোনো কথা নেই সে বেশি পাবে আমি কম পাব এমন কিছু বিষয় নেই লৌকিক সম্পত্তিতে ভাগাভাগি হয় শতযুগে আর ত্রেতাতে কোনো উপদ্রব হয় না সেখানে কোনো মায়ার আবন থাকে না কোনো দ্বিমত থাকে না সেখানে দুঃখের নাম নিশানি থাকে না এ তো হলো দুঃখধাম এখন তোমরা অনুভব করছো এই জন্য মানুষ পুরুষার্থ করে যাতে আমরা রাজা রানী হতে পারি তাই না তোমরা তো করছো প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার যাতে হতে পারি নম্বর অনুসারে পদ তো আছে তো প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য স্বর্গেও উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য মাম্মা বাবাকে অনুসরণ করা উচিত মাম্মা বাবা যেভাবে ত্যাগ করেছেন তপস্যা করেছেন আমরা কেন উত্তরাধিকারী হব না নিজেকে প্রশ্ন করো তো মাম্মা বাবা তোমাদের সেই আদর্শ সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভারতেই ভারতকেই মাদার ফাদার কান্ট্রি বলা হয় কারণ এখানেই পরমাত্মার অবতরণ হয়েছে ভারতকে বলা হয় ভারত মাতা তাই অবশ্যই পিতারও প্রয়োজন তাই না তাই দুজনকে চাই মাতাকেও চাই পিতাকেও চাই আজকাল বন্দে মাতরম ভারত মাতাকে বলা হয় কেননা তো ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড তার কোনো বিনাশ নেই এখানেই পরমপিতা পরমাত্মা আসেন তিনি অবতরণ করেন তাহলে ভারত তো মহান তীর্থস্থান হয়ে গেল তাই তোমরা সকলেই জানো তাই সারা ভারতের বন্দনা করা হয় বন্দনা করা উচিত কিন্তু এই জ্ঞান কারুর মধ্যে নেই এই বন্দনা করা হয় পবিত্রতার বন্দনা বাবা বলেন বন্ধে মাতরম তোমরা হলে শিব শক্তি যারা ভারতকে স্বর্গ তোমরা বানিয়েছ প্রত্যেকেরই তো তাদের জন্মভূমি ভালো লাগে এটাই তো হিসাব তাই সব থেকে উঁচু ভূমি হলো এই ভারত যেখানে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানান যোগী বানান প্রতীতকে পাবন করেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা বাকি এই ধর এই ধরণি ইত্যাদি কিছুই করে না আর সে তো হলো তো প্রকৃতি তাই না এখন বাবা বলে চৈতন্য হলো এখন তোমরা আত্মা সবাইকে পরম পবিত্রতা দানকারী একমাত্র বাবাই তিনি চৈতন্য সচ্চিদানন্দ বাবাকে বলা হয় যিনি এই ভারতে আসেন ব্রহ্মার শরীরে আসেন ভারতের মহিমা অপার অপার এবং অপরিসীম ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড এই রত্নের কখনোই বিনাশ হয় না ঈশ্বর এই ভারতে এসেই তো এসেই আমাদেরকে প্রকৃত নলেজ প্রদান করেন যার শরীরে প্রবেশ করেন তাকে ভাগীরথ বা নন্দীগণ বলা হয় তা নন্দীগণ নাম শুনে তারা তো পশুর উপর রেখে দিয়েছে সার বানিয়ে দিয়েছে মন্দিরে মন্দিরে সার রেখে দিয়েছে তোমরা জানো যে বাবা কল্প কল্প ব্রহ্মার শরীরে আসেন বাস্তবে তো জট জটা তো তোমাদেরই রয়েছে জটা হলো দায়িত্ব বাস্তবে তোমরা তো হলো রাজঋষি তোমরা এই সংসারকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব তোমরা নিয়েছ ঋষি সর্বদা পবিত্র থাকে তাই তোমরা তোমরা পবিত্র তোমরা হলে রাজঋষি তোমাদের আবার গৃহস্থালীর দেখাশোনা করতে হবে পতির পতির দেখাশোনা করতে হবে সন্তানের লালন পালন করতে হবে তো এটা হলো তোমাদের গৃহস্থ আশ্রম তোমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হতে থাকবে ওই সন্ন্যাসীরা চট করে পবিত্র হয়ে যায় কেননা তারা গৃহ ত্যাগ করে চলে যায় জঙ্গলে চলে যায় তোমাদের এই গৃহস্থী গৃহস্থ জীবন থেকেই পবিত্র হতে হবে তফাত তো হলো এই এই এইটুকুই তো তফাৎ আর তো কোনো তফাৎ নয় তোমরা ঘরে থাকো তারা জঙ্গলে চলে যায় তোমরা জানো বাচ্চারা আমরা এই পুরানো দুনিয়াতে বসে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি কম কথা নয় বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই পড়া তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো তাই তোমাদের বাবাকে কত স্মরণ করা উচিত তোমরাই ভাবো এমন অনেকে আছে যারা একে অপরের নাম রূপে আকৃষ্ট হয় তাহলে তাদের শিব বাবা কখনোই স্মরণে আসবে না যাকে ভালোবাসবে তো সে তো অটোমেটিক স্মরণে আসতে থাকবে আসা উচিত তারা এই সিঁড়ি চড়তে পারবে না যারা ভগবানকে ভালোবাসবে না এই নাম রূপে আকৃষ্ট হওয়ার হওয়ারও এক রোগ হয়ে যায় যাকে বলা হয় দেহ অভিমান 
বাবা সতর্ক করেন তোমরা একই অপরের নাম রূপে আকৃষ্ট হয়ে পদ ভ্রষ্ট করছো আর তোমরা স্বর্গে কোনো উচ্চ পদ পাবে না অনেকের কল্যাণ যদি বা হয় কিন্তু তোমাদের কিছু কল্যাণ হবে না এমন করলে নিজের অকল্যাণ করে বসবে এমন অনেক এমন অনেক আছে যার নাম যারা নাম রূপে আকৃষ্ট হয়ে মরে তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছো যে অর্ধেক কল্প আমরা দুঃখ সহন করেছি কষ্টও সহন করেছি আমরা এখন সেই সব দূর হয়ে খুশির পারদ আমাদের চড়তে থাকে কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে পড়াচ্ছেন ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত করছি তোমরা দুঃখ কষ্ট দেখতে দেখতে একদম তমপ্রদান হয়ে গেছো তাই না এখন তোমাদের খুশির অনুভব হয় যে আমাদের সুখের দিন এসেছে আর বেশি দিন নেই আমরা সুখধামে যাচ্ছি দুঃখের দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে আমরা প্রথম যাব আমাদের নিজের ঘরে পরমধামে তারপর আসবো সত্যযোগে তাই সুখধামে উচ্চপদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ অবশ্যই করা উচিত নতুবা ভগবান আমাদেরকে সেই উচ্চপদ নিজের ইচ্ছায় দিতে পারবেন না আমরা পুরুষার্থ না করলে মানুষ পড়াশোনা করে সুখের জন্য তাই না তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে বিশ্বের মালিক হচ্ছি বাবার কাছে পত্র লিখে বাবা আমরা তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবই নেব অর্থাৎ সূর্যবংশী রাজধানীতে আমরা উচ্চ পথ প্রাপ্ত করব পুরুষার্থ করার সম্পূর্ণ ভাবনা রাখতে হবে এখন তোমাদের সত্যযুগের জন্য শোকের আশার প্রদীপ জাগ্রত হচ্ছে তাই না শোক সত্যযুগে যাবে রাজারানি হবে রাজারানির দুনিয়াতে যাবে এই প্রদীপ যখন নেবে যায় তখন দুঃখই দুঃখ হয় ভগবানও বাঁচো তোমাদের সব দুঃখ এখন দূর হয়ে যাবে এখন তোমাদের গহন সুখের দিন আসছে অর্থাৎ সত্যযুগ আসছে পুরুষার্থ করে তোমাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে এটা প্রতিজ্ঞা বিনা পুরুষার্থ বিনা কখনো হতে পারে না এখন যত গ্রহণ করতে পারবে এতে বুঝতে পারবে আমরা কল্প কল্প এতটা উত্তরাধিকার পাওয়ারই অধিকারী হই প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যার যার পুরুষার্থ বলে দেবে তুমি কোন পদ প্রাপ্ত করতে চলেছ তো আমরা কাকে এই পদ বলে দিই বাবা বলেন এক নম্বর পূর্ণ আত্মারা সূর্য বংশের জন্য তৈরি হবে তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে প্রশ্নাবলী ইত্যাদি বোর্ডে যত্রতত্র লাগিয়ে দেওয়া উচিত কারণ প্রচার করা উচিত এক বাবা কি সিদ্ধ করে দেখাতে হবে বাবা প্রত্যক্ষ হবে বাবা তোমাকে প্রত্যক্ষ করেছে বাবাকে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে হবে তিনি হলেন সকলের পিতা ওই বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ রচনা করেন ব্রাহ্মণ জন্ম প্রদান করেন ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে ফরিস্তা হয়ে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে তোমরা শুদ্র ছিলে এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো তারপর ফরিস্তা হবে তারপর দেবতা হবে ব্রাহ্মণ হলো শেখা তারপর হয় দেবতা ফরিস্তা থেকে দেবতা চর্তিকলা হলো তোমাদের মতো ব্রাহ্মণের তোমরাই চর তোমাদের চর্তিকলা হবে অন্যদের গীর্তিকলা তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা ভারতকে স্বর্গ বানাও তোমরা তোমরা এই পুরুষার্থের মাধ্যমে তোমরা অনেক উপরে উঠতে পারো পদ আর শিখা অর্থাৎ ডিগবাজি খেললে এর দুইয়ের সঙ্গম হয়ে যায় অর্থাৎ বাবা বলে কি তোমার তোমরাই এই এখন এই কথাগুলো বুঝতে পারছো অন্যরা তো তাদের বুদ্ধিতে ঢুকবে না বাবা কত ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়ে বলেন বিনাশ হলে বুঝতে পারবে তো আমাদের রাজধানী স্থাপন হলো অন্যেরা চিৎকার করবে আর তোমাদের জয় জয়কার হবে এরপর তোমরা সবাই এই দেহ ত্যাগ করে অমর লোকে চলে যাবে আর এখন তো হলো মৃত্যু লোক দুনিয়ার লোক চিৎকার করবে আর তোমরা জয় জয়কার হবে তোমাদের যখন থেকে প্রেম হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে যারা পুরানো প্রেমী তারাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে আর নতুন প্রেমীরা কম পদ প্রাপ্ত করবে তা নয় সব কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে এমনও তো এমন দেখাও তো দেখাও যায় যে অনেক পুরানো থেকে তো নতুনরা তীক্ষ্ণ চলে যায় তীব্র পুরুষার্থ করে অনেক এগিয়ে চলে যায় কেননা তারা দেখবে যে খুব অল্প সময় বাকি আছে তাই পুরুষার্থের অভ্যাস তো করতে হবে তো করার জন্য তোমরা লেগে যাও পয়েন্ট সহজে তোমাদের প্রাপ্ত হয় বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাবে যে কি তার ভগবানকে শিব নাকি শ্রীকৃষ্ণ তিনি হলেন রচয়িতা আর ইনি হলেন রচনা তো এইভাবে পার্থক্য বুঝিয়ে তোমরা সকলকে এখন উদ্ধার কার্যে লেবে যাও তাহলে অবশ্যই রচয়িতাকেই ভগবান বলা হবে তাই না তোমরা সিদ্ধ করবে সিদ্ধ করে বলবে যে এই যজ্ঞ জপ তপ শাস্ত্র ইত্যাদি পরে তো তোমরা নিচেই নেমে এসেছ কাঙ্গাল হয়ে গেছো ভগবান উবাছো তো বলে বলে বুঝাবে কারণ এটা তোমাদের কথা নয় কোনো গরু গোসাইয়ের কথা নয় তাহলে কেউ আর রাগ করবে না আধা কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে ভক্তি হলো রাগ উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলা হয় ভায়া গতি হবে সবাইকে সদ্গতিতে আসতে হবে এ তোমরা এখন বুঝতে হবে তোমাদের বোঝাতে হবে সম্পূর্ণ সাধারণভাবে বোঝালে সবাই খুবই খুশি হবে কোনো কঠিন ভাষাতে যাবে না বাবা আমাদের এখন তৈরি করছেন এমনভাবে যাতে সকলকে আমরা প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে পারি আত্মারা এখন ডানা পেয়েছে আত্মা যে ভারী হয়ে গিয়েছিল তা আবার হালকা হয়ে যায় 
দেহবোধ দূর হয়ে গেলে তোমরা হালকা হয়ে যাবে বাবার স্মরণে তোমরা যতই পায়ে হেঁটে যাও না কেন কোনো ক্লান্ত হবে না এই যুক্তি তোমাদের বলে দেওয়া হয় দেহের বোধ দূর হলে তোমরা হওয়ার মতো উঠতে থাকবে আর তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস হবে তোমরা আজ এই জায়গায় কাল ওই জায়গায় তোমরা উঠতে থাকবে আর তোমাদের পুরুষার্থ হতে থাকবে আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানে দিয়ে বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহসমন আর সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা তার আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার আর আমরা আত্মারূপী সন্তানরা আমাদের মাতা পিতা বাপ দাদাকে জানাই স্মরণে স্নেহ সুমন এবং সুপ্রভাত ধারণার জন্য মোক্ষসার এক নম্বর দেহবুদে এসে কখনোই ক্রুদ্ধ হইও না সাকার দ্বারা বাবার মত গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ প্রেরণার দ্বারা নয় ডাইরেক্ট যখন ভগবান এসেছেন ব্রহ্মার শরীরে এক পরমাত্মা প্রিয়তমের প্রকৃত বা সত্যিকারের প্রেমিকা হতে হবে মাসুক হলেন পরমাত্মা আমরা সকলে আসিক নাম্বার দুই গৃহস্থালি সামলিয়ে সন্তান পুত্রকে সামলিয়ে পতিকে সামলিয়ে রাজ ঋষি হয়ে থাকতে হবে তোমাদের গৃহস্থ ধর্ম সুখদামে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশা রেখে পুরুষার্থে সম্পূর্ণ ভাবনা রেখে চলতে হবে আজকের বরদান মায়ার বড় বিষয়কেও ছোট করে পার করে দিয়ে নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী হব তার অর্থ কোনো বড় বিষয়কে ছোট করা বা ছোট বিষয়কে বড় করা নিজের হাতে কারো স্বভাব নয় ছোট বিষয়কে বড় করে তোলা আবার কেউ বড় বিষয়কে ছোট করে দেয় তাই মায়ার যে কোনো বড় বিষয় যদি সামনেও এসে যায় তখন তোমরা তার থেকে বড় হয়ে যাও তাহলে তো বো ছোট হয়ে যাবে না সস্থিতিতে থাকলে তো বড় পরিস্থিতিও ছোট মনে হবে আর তাকে জয় করা সহজ হয়ে যাবে সময় মতো যদি স্মরণে আসে যে আমি কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা তাহলে এই বিশ্বাসে বিজয়ী হয়ে যাবে আজকের স্লোগান বরদাতাকে নিজের প্রকৃত সাথী বানিয়ে নাও তাহলে বরদানে ঝলি ভরপুর হয়ে যাবে বাবা গ্যারান্টি করছে আজকের সমান আমি নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী আত্মা আচ্ছা ওম শান্তি